¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, eso es lo importante, que estemos todos bien. Hoy os traigo un vídeo que creo que es bastante útil ahora que llega el calor, que es cómo desmontar sin perder la garantía nuestra PS4 Pro y poder limpiarla de forma interior y quitar ese polvo que puede ser que en verano nos dé algunos problemas. Vamos a verlo. Bueno chicos, yo lo primero que hago eh, es elegir las herramientas y para este caso las herramientas son mis manos. ¿Por qué? Porque se puede quitar con las manos las carcasas y así no marcamos nada y a veces no me gusta que se pueda marcar de alguna manera la, la carcasa de la play es algo que me pone negro bueno lo primero que os diré es que la carcasa voy a quitarla de arriba ya que la de arriba es la que tiene debajo el ventilador el ventilador es el que coge el polvo y es el que va a crear esa suciedad que va a hacer que ventile peor además también os contaré que si quitamos la carcasa de arriba yo en mi caso por ejemplo en zonas donde tengo mucho calor en casa y la voy a usar voy a probar a jugar sin la carcasa puesta porque se va a ventilar mucho mejor y además a lo mejor eh, creo alguna carcasa nueva con mejor ventilación que ya os iré contando en otros vídeos vamos a verlo y os voy a enseñar un poquito cómo quitarla voy a intentar hacerlo lo más despacio más detallado posible para que todos lo, ha lo hagáis sin ningún tipo de peligro os cuento lo primero la carcasa para que os hagáis una idea hay que levantarla por la parte delantera vale la parte de arriba la parte de atrás diríamos que es lo último que va a salir porque está atrás enganchado entonces atrás no hagáis fuerza Sería aquí adelante por donde hay que, hay que tirar. Os voy a dejar ahora unos primeros planos para que veáis cómo por aquí abajo se ve como una rayita que ahí es donde vamos a ver exactamente lo que es la fisura donde dividen las dos piezas para que sepáis realmente de dónde tenéis que tirar. Voy a intentar hacerlo así, tumbada, para que lo veáis de primer plano y a ver si puedo hacerlo así sin, sin tener que darle muchas vueltas y que podéis verlo bien. Vamos a ver, vamos a tirar un poquito, mira, ya está, tiramos de este lado, tiramos del otro lado, puede dar un poquito de miedo, pero lo importante es que ha salido este lado, como podéis ver aquí, son pestañitas muy pequeñas, eh, lo que pasa es que son muchas, entonces no se van a romper, pero a veces va un poquito duro, ¿vale? O sea, no os asustéis mucho, voy a intentar tirar de este lado, ¿vale? Y ya estaría, o sea, es tirar de aquí de los lados, con conocimiento, si ves que se dobla o algo, pues tirar un poquito más del otro lado para que no parta. ¿Vale? Y ahora ya que está todo levantado, la pieza sale hacia mí, ¿vale? Sale hacia atrás. O sea, sería empujarla hacia atrás. Entonces, al levantarla, empujamos hacia allá y ya levanta. ¿Ok? Ya lo tendríamos perfectamente fuera y ya habéis visto que es súper sencillo. Hay gente que utiliza utensilios y aprieta y va levantando, pero a mí me parece que no es lo más adecuado ya que podemos marcar la consola y no es necesario marcarla ni hacer nada ya como os digo no perdéis ninguna garantía no tiene ningún sello ni tiene nada que, que pudiéramos decir que de alguna manera eh, va a fastidiar la garantía o ellos van a ver que la hemos abierto no tiene absolutamente nada entonces aquí ya tendríamos lo que es la consola la parte de arriba abierta entonces tenemos aquí el ventilador y toda la superficie de la consola entonces yo voy a enseñar un poquito cómo la voy a limpiar de forma muy sencilla. La verdad que parece que no, que aunque tiene poco tiempo ya está acumulando bastante guarrería. Os enseño un poquito las herramientas que yo voy a usar. Bueno, chicos, ya tenemos aquí la consola. Como veis está aquí el ventilador. El resto de placa también se podría desmontar, pero no es necesario. Y ya sí que nos podríamos meter un poquito en un follón. Entonces lo importante es que la turbina, que es este ventilador, que es por donde va sacando el aire caliente hacia atrás y hacia los lados intentar limpiarlo de la mejor manera para que ese polvo no se acumule y tengamos sobrecalentamiento os voy a enseñar un poquito las herramientas que voy a usar son cuatro tonterías la verdad pero bueno para daros ideas yo suelo utilizar eh, esta brocha que suele ser una brocha de esta de maquillaje para las chicas que es muy suave y sabes que no la vas a arañar ni vas a hacerle nada, nada malo y luego un cepillo de dientes que yo lo tengo recortado aquí para que no me ocupe mucho y con esto le doy un poquito y también una aspiradora si la tenéis a mano mejor vale para que cuando vayáis levantando el polvo y vayáis limpiando no vaya pasando hacia adentro o hacia otros lugares de la consola sino que lo que hagamos es sacar el polvo ponemos la aspiradora en marcha y vamos limpiando a la vez vamos a darle un poquito para que lo veáis
podéis ver ya se ha quedado muy limpia hemos he quitado todo el polvo de las aspas se ha quedado como podéis ver perfectamente limpia eh, por lo cual ya estará mucho mejor ventilada y esta es la opción que os he dicho eh, yo en mi caso voy a probar a dejarla así porque la verdad que se quita y se pone muy fácil la tapa y podemos tener esta ventilación daros cuenta que si aquí, aquí entra el aire mucho mejor a estar destapada y este aire es el que va a refrigerar la consola y de esta forma le cuesta mucho estéticamente queda muy fea pero si la tienes en un sitio donde os da igual que se vea como se vea pues tenéis esa opción y como ya os digo intentaré crear algún mod para la tapa para que se ventile por esta zona pero que quede un poquito un poquito chulo y me lo estoy pensando a ver cómo lo hago y os lo muestro ya que sabemos que esta PS4 Pro se calienta mucho pues tenemos esta opción de quitar la tapa de forma tan sencilla simplemente con las manos tenerla totalmente limpia Ahora os voy a enseñar cómo se pondría la tapa o sea la clave está en que pongáis la parte trasera primero entonces a poner esta parte trasera primero el resto ya va sobre ruedas hay que encajarla que entre bien atrás y luego ya cuando ya notemos que encaja bien atrás ir empujando poquito a poco hasta que notemos que entran absolutamente todas las pestañas ya se queda todo bien y ya estaría ya tendríamos la ps4 limpia la hemos vuelto a montar sin ningún tipo de complicación ni pérdida de garantía ni nada por el estilo pues nada fralíticos aquí tenemos ya la ps4 limpita 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 para darle caña ahora en verano que no se nos caliente y como ya sabéis si en algún momento tenéis un problema de calor extremo que veis que podéis tener algún problema o simplemente queréis estar más tranquilos quitarle la tapa y en verano descapotable bueno chicos solo os pido una cosita como siempre suscribiros al canal y los que ya estáis suscritos comentarme un poquito ponerme en comentarios si os ha gustado el vídeo y sobre todo qué otros vídeos os gustaría que fuera haciendo vale bueno chicos encantado otra vez de estar con vosotros y un fuerte abrazo y un besote hasta luego